Dobré ráno YouTube, máme něco po sedmý hodině, předpověď na neděli vypadá slibně, když je to teďka trošku zatažený, ale slunce má přijít, protože tak bude. No, já vás tady vítám, první díl z nových série, postavíme si garáž, pěknou, velkou, dřevěnou garáž. Jinak mým jménem Mike, určitě dole nezapomeň kliknout na odběr, takže tě tady čeká hromada zajímavých videí a hromada zajímavých obsahů. No, jdeme na to. Tak jo, tohle to je ono, základy garáže, o kterých bude tady ta série a kterou si postavíme od těchto základů až po úplný finish. Tenhle díl bude takový brief, takový začátek, stručný info o tom, co ta garáž bude, z čeho bude, jak to bude vypadat, co nás bude čekat v následujících dílech. A budu se to snažit prolnout i nějakýma záběrama, který máme už natočený, nějaký timelapsy a podobný. No a jak si můžete všimnout, dva vězdy, takže se jedná o dvojgaráž. A Poměrně prostorná 7x8 metrů, takže jsme se to snažili navrhnout tak, aby se tam vešlo víc než klasická fábie, tím samozřejmě nic proti fábím. No a jak jsem říkal, bude se jednat o dřevostavbu. Je to klasické, respektive ne klasické, je to advanced framing, to znamená, a máme tady nějaký 2 na 6 systém, a jsme v roztečili 24 palců, převedeno samozřejmě na metrický, upraveno na metrický. No a vlastně ta garáž jako taková je rozdělená na dvě části, pravá leva. V té pravé části, kterou vidíte tady na té straně, a máme klasický strop v nějakých 3-3,2 metrech CCA, a který bude vytvořit vlastně něco jako půdu, a, nebo jako půdní skladovací prostor. A ta strana je, můžete si všimnout, vybavená i jámou, takže na nějaký ten servis naprosto ideální, a jaký to malinký želichání spíš než servis, a výbavo nějaký ponky a podobně. Ta druhá strana, a bude kompletně otevřená vlastně až po ten hřeben, hřeben té střechy, respektive prostě površek. A površek, není tam žádný strop, není tam nic podobného, tam dosahujeme v míš výšky nějakých 5,3 metrů, vlastně až po ten hlavní hřeb, hřbet, a po ten ryč, což je obrovský LVLK, který kterýmu se dostanu. No jinak tvarově je to naprosto standardní. Obdelník, dvoje vrata, jedny dveře, dvě okna vzádu. A je tady klasický gable roof, to znamená sedlová střecha. A ty štíty jsou po těch kratších stranách. No a celý ten systém, nebo celá ta konstrukce vychází z toho katedrálového systému. To znamená, že nemáme tady ty klaštiny, a, nebo respektive ty selling joysty, které to vážou, a vážou tu střechu k sobě. Ale využíváme ty katedrály, což je vlastně obrovská, obrovský a, hřeben a obrovský LVL, který je napříč, je podepřený sloupek, to znamená, že za střecha se, nebo tíha té střechy se roznáší do těch přední až zadní stěny a do toho, do toho katedrálového systému, do toho, do toho trámu, který bude nahoře. No jak jsem říkal, střecha je klasická sedlová a máme tam nějakých 26 nebo 27 stupňů úhel, respektive to stoupání 6 na 12. Dobře se to potom očítá. No a ve směs, co nás tady čeká, nemine v těch následujících dílech, tak vlastně v téhle sérii si projdeme úplně z hola celou garáž. Výstavbu od čistých základů, skoro hotových základů, a přes litý desky, což nás čeká hned v příštím díle. A potom samozřejmě to nejhlavnější nebo největší, což je ten framing, to znamená framing zdí, framing střechy a zaklopení, nějaká ta izolace kolem v obehnutí, v obehnutí folí, ať už z boku nebo, nebo na střeše. A určitě nás tam čeká nějaká ta klempířina, jak si udělat. Nebude toho moc, jelikož se tady bude na o asfalt ovou šindel, takže tam ty klempíři není mě zase tak úplně moc extra. Nejsou tam žádný píkýře, nejsou tam žádný komíny, je to prostě klasická obyčejná střecha. Jak jsem řekl, bude tam asfaltová šindel, takže si položíme šindel, máme tam tu klempířinu, a natáhne se tam hromosvod. Uděláme si elektriku, a uděláme si určitě i umyvadlo, vodu, odpad a nakonec to i celý zadeklujeme, respektive nainstalujeme vrata. 
které budou ruční, rolovací a teď nevím, jako ty sekční nebo segmentový, ale fakt rolovací, jakože roleta. A prozatím ruční, do budoucna se určitě může vybavit do elektriky. Osadíme dveře, osadíme okna a uvidíme, jak to vyjde, a respektive jak se nakonec dohodneme a pořešíme i fasádu, která bude zcela určitě dřevěná. A jsme ještě momentálně ve fázi, že řešíme a vybíráme, jak to vlastně bude řešený designově, a jestli tam bude klasický peření, jestli tam bude nějaká obložka speciální. To se uvidí nicméně, ani o to vás nepřipravíme. No a nakonec si tady položíme okapy a závěr bude asi věnovaný interiéru, který je teďka ještě takový hodně rozčleněný, respektive není přesně určený, máme tam hodně otevřených bodů, ale k těm se potom vrátíme a určitě v té sérii uvidíte na konci, jak jsme se s tím celým poprali. Během té stavby budeme používat některé nástroje, některý typický, některý možná trochu atypický, Aspoň minimálně tady v těch končinách, takže pokud vás bude něco co zajímat, ať už o těch nástrojích nebo o jejich používání, recenze na ně, kde je sehnat, tak, anebo jaký si vybrat, tak určitě napište do komentů a případně se na to může udělat i nějaký speciál díl, kde si popíšeme a řekneme co a jak. No a jak jsem říkal, jdem se v rychlosti podívat na to, co tady za mnou je.
No takže jo, takže jak jsme říkali, klasická garáž, jedny vrata, druhý vrata, dveře. Přesně v těch osách těch vrav zádu budou okna, ať to má nějakou estetiku, nějakou fazonu. Pravá část vybavená montážní jámou, tak bude ten nižší strop. Tady máme ten otevřený strop vlastně až po střechu. Je to hlavně taky z toho důvodu, že tady bude zvedák. Tyhle, ty, tyhle ty bedňáky na to prolití jsou tady vlastně navíc, protože tloušťka toho, toho betonu nebo té desky by měla bohatě stačit, nebo ne by měla bohatě stačit, ale určitě stačí podle, podle výpočtů. Nicméně chtěli jsme to podpořit ještě, ještě navíc nějakou homogenitou. Tam mám připravený výstup elektriky, tam je vzadu schovaný odpad, hnedka zatím je trubka od vody, takže tam z těch místech bude nějaký pong, nějaký to umyvadlo. Máme tady připravený v každém rohu vývody na hromosvod. Vlastně ještě nás čeká, proto to nemáme dotažený úplně k tomu, ještě nás potom čeká nějaká, nějaká úprava, natažení nějaký drenáže, ještě nějaká doplňková izolace. Na to bude určitě taky nějaký průlet, průlet nějakým dílem. Tak jo, to je ode mě všechno. Udělali jsme se jako stručný průlet a tím, co nás čeká, nemine. A snad to nebylo moc dlouhý, ale bylo potřeba si říct nějaký základní informace. No a pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. A budeme jedině rádi a nenechte si ujít další obsah, takže klikat na odběr dole v pravou rozu, v rohu. No, mějte se fajn. Čus. Jenom to chce asi na příště, jak budu něco natáčet. V autě. Něco jako stabilizaci. Ne stabilizaci. Přísavku na okamžu. Takže... Tohle. Takový. Ten stativ tady postavený na půl na sedečce. Oh.